close to your heart again Segure a sua Bíblia perto do seu coração mais uma vez Say it to him I will obey you tonight Diga eu vou te obedecer esta noite I will listen for your voice Eu vou ouvir a tua voz Double my wisdom in six months Dobra minha sabedoria em seis meses Double my wisdom in six months Dobra minha sabedoria em seis meses Double my wisdom in six months Dobra minha sabedoria em seis meses I believe the anointing that you respect is the anointing that increases in your life. A unção que você respeita é a unção que aumenta na sua vida. I really believe that. Eu creio nisto. God gave me a word for you yesterday. Deus me deu uma palavra para vocês ontem. And this morning. E esta manhã. I want you to expect this. Eu quero que você espere. Three things will happen in the second part of 2005. For the people of this house. Três coisas vão acontecer na metade deste ano para as pessoas que estão nesta casa. Number one. Número um. Your wisdom. A sua sabedoria. Will absolutely double. Absolutamente vai dobrar. In six months. Em seis meses. Years do. Time does not decide wisdom. Passion decides wisdom. O tempo não decide a sabedoria, mas sim a paixão decide a sabedoria. Favor with other people Favor will double in six months. Favor com outras pessoas vão dobrar em seis meses. I didn't say I hope that happens. Eu não disse que eu espero que isto aconteça. I'm telling you it will happen in the second part of 2005. Eu estou dizendo que vai acontecer na segunda semestre deste ano. I want you to begin to journal your life for the next six months. Eu quero que você comece a fazer um diário da sua vida nos próximos seis meses. It will be the most glorious Será o six mais... months of miracle favor that you've ever known in your life. Será os seis meses de maiores milagres e favor na sua vida que você jamais experimentou. Your finances in the second part of this year. As suas finanças na segunda parte deste ano will be twice what it has been these first four, five, six months. Será duas vezes mais do que tem sido nesses primeiros quatro, seis meses. There's one thing I'm going to ask you to do. Existe uma coisa que eu vou te pedir para fazer. As this begins to happen in your life. Quando isto começar a acontecer na tua vida. Testify and brag to everybody about it like I brag about the blessings of God. Testifique e comece a se vangloriar nessas bênçãos que Deus te deu como eu faço com as bênçãos que recebo. Don't stay silent about it. Não fique silencioso com isso. Tell everybody about the goodness of God. Diga a todas as pessoas a respeito da respeito da bondade de Deus. It will happen. Vai acontecer. I want to say something. Eu quero dizer algo. 
I want the ministers on this platform. Eu quero que os ministros aqui nesta plataforma to listen carefully to my heart. Ouçam cuidadosamente que vou falar de coração. I have walked to a pulpit like this over 14,000 times. Eu tenho subido a um púlpito como este como mais ou menos 14 mil vezes. I have preached in 38 countries of the world. Eu já preguei em 34 nações do mundo. I have never in my lifetime. Nunca na minha vida. Seen the love bond between men of God like I have seen in this conference in Brazil. Nunca tenho na minha vida visto o amor e a junção de homens de Deus como tenho visto e presenciado nesta conferência no Brasil. Nunca, nunca. I have never been with men Nunca estive so, com homens so unguarded, homens que não têm máscara, so enthusiastic about the success of another, com tanto entusiasmo a respeito do sucesso do próximo, so lacking no, no jealousy, sem nenhuma inveja, that I'm stunned, que eu estou impressionado, and as I watch and observe, e como eu estou a vendo e observando. I have asked the Lord this afternoon. Eu tenho pedido ao Senhor esta tarde. Give me what they have. Dá a mim, Senhor, o que esses homens aqui têm. And I believe the anointing I respect will come upon my e life. E eu creio que a unção que eu respeito virá sobre a minha vida. I need. Eu I digo, need what you have. Eu preciso que vocês têm. I need what you have. Eu preciso que vocês têm. I've never seen anything close to it or near like it. Eu nunca vi algo nem parecido nem perto disso. And the enthusiasm over each other's calling. E o entusiasmo dos colegas uns pelos outros. A celebration of each other. Celebração um pelo outro. Demons must get migraine headaches every night thinking about these men of God. Os demônios devem ficar com dor de cabeça todas as noites pensando nestes homens de Deus. I don't know how to describe it. Eu não sei como descrever isto. But as the music is playing, quando a música estava tocando, Holy Spirit, Santo Espírito, can you play that? Vamos novamente. Yes, I will pay you extra money. Eu vou te pagar um dinheiro extra. If you pay that, money. se você tocar I'll a música, you, I'll give you more free books. Eu vou te dar mais livros de graça. I'm, I'm going to ask the men of God to stretch forth your hand. Eu vou pedir aos homens de Deus que estendam a mão aqui. Toward me. Em minha direção. I want what God has put inside you. Eu quero o que Deus tem colocado em dentro de vocês. I wish I had it. Eu gostaria de ter isso. I will have it. Eu vou ter. I will receive it. Eu vou receber. And it's worth more than all the money in the world. E vale todo o dinheiro do mundo isso que vocês têm. I want you to stretch forth your hand toward me. Eu quero que vocês também estendam a mão em direção a mim. With the same anointing. Would you, one of you, lead me in prayer? Por favor, um de vocês orem por mim. Jesus, tu oraste Tu pediste, Pai, eu quero que eles sejam um Porque quando eles forem um, o mundo vai ver e vai reconhecer que tu me enviaste Nós ministramos a unção da unidade sobre o teu filho agora Esse mistério que tu tens enviado pela nação brasileira Rabalabahamashirabahaya nós entramos em concordância e ministramos agora esta unção de unidade. Em nome de Jesus. Entramos em concordância e declaramos, Senhor, o teu servo vai espalhar isso por onde ele passar, meu Deus. Quebra todo orgulho, toda vaidade, todos os ciúmes nos ministérios por onde ele passar. Que ele seja um instrumento de unidade. Ela bacana, ela bahama, tira ela bahama, ela bahama.
want you to turn to two or three people around you. Eu quero que você se vire para duas, três pessoas ao teu redor. Look at them right in the eye. Olhe bem nos olhos desta pessoa. And say nobody can stop me from loving you. E você vai dizer o seguinte: ninguém pode me impedir de te All de amar você. All across this auditorium. Todos nesse auditório. Ninguém pode impedir de Go te ahead, amar. Turn to five or six or seven. Cinco, seis pessoas virem para cinco, seis pessoas diga ninguém pode Nothing me impedir de te amar. Nothing can stop me from Nada loving you. Nada pode me impedir de te amar. Oh, hallelujah. Tell him nothing can... Let's give God a hand clap of praise and celebration. Vamos dar a ele um aplauso de celebração. Let's give him a hand clap of praise and celebration. I have a feeling that the number one product of Brazil to the world will be 
the uncommon love of God. Eu tenho um sentimento que o produto número um that will be the product that Brazil sends to the four corners of the earth. Que vai sair aos quatro cantos da terra será is a supernatural love. Um amor sobrenatural. Oh, hallelujah. 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 It's been a privilege, a pleasure. Um privilégio tem sido um prazer. And I needed your ministry to me. Eu preciso que vocês ministrem. And I have received, mim. I have received your ministry to me. Eu tenho recebido o ministério de vocês na minha vida. I told the staff when I headed came to Brazil. Eu disse à nossa equipe quando estava para vir ao Brasil. I said this will probably be the only time I ever go. Eu disse a eles talvez essa seja a única vez que eu vá. This will be my only trip. Vai ser a minha única viagem. Then I'll be staying home. Eu vou ficar em casa. I have a feeling that's not true. <laughs> Eu tenho um sentimento que isso não é a verdade. I think, I think there's going to be something to Eu break. penso que tenho que voltar. This morning we gave out a special book. Esta manhã nós doamos aqui um livro especial. Marilyn Hickey says this is one of the greatest books that's ever been written. Marilyn Hickey disse que este é um dos livros, um dos melhores livros que jamais foi escrito. Marilyn Hickey buys this book by the boxes and sends them around the world. Marilyn Hickey compra este livro de caixas e envia ao redor do mundo. 31 secrets of the richest man who ever lived. 31 segredos do homem mais rico que jamais viveu. Ushers, if you have that handy close by. Os diáconos, se tiverem esses livros aí na mão, Some of the did not it this algumas pessoas não receberam uma cópia grátis esta manhã. Lift your hand high. Aqueles que não receberam uma cópia ainda de If graça, you did not levante a sua this mão. Morning, se você não recebeu, copy, os diáconos vão vir rapidamente dar um livro deste para você. There is one There is one criteria you need to, you must read it in 60 days. Existe apenas um, um critério que você tem que ler este livro em 60 dias. If you're not going to read it in 60 days, just hand it to someone else. Se você não vai ler em 60 dias, por favor, dê a outra pessoa. They're on the way to you now. Eles estão chegando aí agora. If you have your wisdom key devotional. Se você tem a sua o devocional de chaves da sabedoria. Would you pull it out and put it in your hand for a moment? Por favor, pegue e coloque na sua mão agora. O devocional chaves para a sabedoria. We gave them out this morning also. Nós também demos distribuímos este livro esta manhã. 365 wisdom keys, one for every day of the year. 365 páginas, uma para cada dia. Keep your hand up lifted, the ushers will find Continue com a mão levantada os que não receberam ainda o livro, somente os que não receberam para que o diácono possa vir até você. If you have not yet received your book. Se ainda não recebeu o livro. In a few moments I want to share a testimony of my life. Em alguns minutos eu vou estar testemunhando aqui compartilhando um testemunho, melhor dizendo, da minha vida. Every man has an encounter with God that's unforgettable. Todos os homens têm um encontro com Deus que se torna inesquecível. E Deus quer te dar uma experiência da sarça ardente. E eu quero compartilhar aqui como Deus trabalhou na minha vida. Os diáconos já estão chegando aí. Este livro vai mudar a tua vida. Solomon only hired happy people. Salomão só contratava pessoas para trabalhar com ele, pessoas felizes. God Himself will not dwell in a joyless environment. Deus, ele próprio, não vai ficar em um ambiente sem gozo e alegria. There are several wisdom keys that I want to bring your attention to in the wisdom daily devotional. Existem muitas chaves de sabedoria que eu quero chamar a tua atenção que estão neste livro aí devocional. And as soon as the ushers are completed with that book, e assim que os diáconos terminarem com a distribuição destes livros, there's another book that I want you to have. Existe um outro livro que eu quero que você também tenha. It's the daily devotional of 365 wisdom keys. É o livro de 365 páginas de it, devoção. It also has my favorite 365 scriptures that I'm memorizing about the word of God. 
Tem 365 é, versículos favoritos que eu gosto, que eu estou memorizando. It has a read the Bible through program as well. How to read the Bible through in, Tem também ali as instruções de como ler a Bíblia em um mês, um ano. Ok. They're on the way. Keep your hand up lifted. Continue com a mão levantada somente os que não receberam. If you have not yet received your book, Secrets of the Richest Man. O livro Segredos do Homem Mais Rico que Jamais Viveu. Yes. Aqui. <coughs> Ushers, there's another book. Diáconos, existe um outro livro the Wisdom Key. chamando é, Devotional, I think Devocional, sab, Chaves de Sabedoria Devocional. Would you also go to those boxes and get Por favor, those books? vão ali onde estão as caixas e peguem esses livros. Because I'm going to walk the people through different wisdom keys in the next few moments. Porque eu vou estar aqui falando sobre diferentes chaves de sabedoria nos próximos momentos. Discoveries decide seasons. As descobertas elas estabelecem as estações. Discoveries decide the seasons of your life. As descobertas decidem as estações da tua vida. Time does not change the seasons of your life. O tempo não muda as estações da tua vida. Knowledge schedules the season. Mas sim, a sabedoria ela estabelece as estações. Changes in your life are always proportionate to your knowledge. Sempre as mudanças vão acontecer proporcionalmente a tua conhecimento. I can't change your life till I change something you know. Eu não posso mudar a tua vida até que eu mude algo que você saiba. If you enter tomorrow Se você... with, with the same information you enter today, tomorrow will be just like today. Se você entrar no dia de amanhã com as mesmas informações que você tem hoje, o dia de amanhã será a mesma coisa do dia de hoje. Which means you don't have a tomorrow, you have a longer today. Você então não vai ter um amanhã, você vai ter um dia longo, um dia de hoje mais longo, prolongado. Brother David, you have those available now. If you did not receive this, se você não recebeu ainda este livro, lift your right hand high. Levante a sua mão alto. And they're going to come give this wisdom sobre keep o devocional. Keep it in your briefcase. Você guarde aí na sua pasta. It's full of wisdom keys. Oh, thank you. Good. Yes, you're welcome. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obro. Obrigado. Obrigado. God obrigado. It's too hard. Too, <laughs> too hard. Too. Oh, I marvel at you folks who can speak two languages. <laughs> Keep your hand uplifted, and they'll come right to you. Continue com a mão levantada, eles já estão chegando aí. Os que não receberam este livro. The Bible, the, the gospel has two parts. O Evangelho ele tem duas partes. The person of Jesus and the principles of Jesus. A pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. The person of Jesus prepares you for eternity. The principles of Jesus prepare you for earth. A pessoa de Jesus te prepara para a eternidade. Os princípios de Jesus te preparam para a vida the aqui na terra. The person of Jesus is the life of God. The, the principles of Jesus are the laws of God. Os princípios de Jesus são as leis. E a pessoa de Jesus é a vida de Deus aqui. The person of Jesus creates your peace. A pessoa de Jesus cria paz. The principles of Jesus create your prosperity. Os princípios de Jesus criam a tua prosperidade. A sinner can apply the principles of Jesus and receive prosperity. Um pecador ele pode aplicar os princípios de Jesus na sua vida e adquirir prosperidade. A Christian can receive Christ and receive peace. Um crente ele pode receber a Cristo e receber a paz. But if you ignore his principles, you can stay poor. Mas se você ignora os princípios de Jesus, você vai continuar pobre, pode continuar. Two different parts of the gospel. Duas partes diferentes do evangelho. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. And the principles of Jesus. E os princípios de Jesus. Listen tonight for a wisdom key for your life. Ouça esta noite para um um princípio de sabedoria para a tua vida. I'm going to review some wisdom keys out of this book. Nós vamos estar lendo aqui novamente alguns princípios que já falamos. 
turn to Wisdom Key 72. Vamos ler aí no, na chave, no princípio de sabedoria, na número 72. They are numbered são numerados the, the side of the page. na página aí, do lado esquerdo de cada página tem o número de cada princípio de chave de sabedoria Turn to Wisdom Key 72. vamos aí para o número 72 I think they will show it. Yes, here eu creio is. que eles vão mostrar ali o problema que infuria você mais é o problema que Deus assinou para você To solve. O problema que o enfurece é o problema que Deus lhe deu para ser resolvido. Anger is a clue to your assignment. A ira é um toque assim para o teu a tua missão. Anger is a signpost to something God has chosen you to correct. A missão é um sinal que Deus te escolheu para resolver algo. Prosperity ministers have an anger over poverty. Muitos ministros de prosperidade eles têm ira contra a pobreza. Healing ministries have an anger over disease and sickness. Os ministros que pregam a cura eles têm ira contra as enfermidades. Anger is a signpost to your anointing. Nós temos que saber que o ódio, a ira é um sinal que está na sua vida para resolver algo. If you're angry over divorce, God may call you to have a, he a ministry that brings healing to marriage. Se você tem ódio contra o divórcio, talvez Deus vai te dar uma unção e um ministério para pregar para os casais que querem se divorciar. When Moses observed an Egyptian beating up an Israelite, an anger erupted on him. Quando Moisés viu ali um, um egípcio batendo num judeu, num israelita, o ódio começou a crescer dentro de si. Because the nature of a deliverer was on him. Porque a natureza de um libertador estava dentro de Moisés. Anger is passion requiring the appropriate focus. A ira é uma paixão que requer uma focalização própria. Anger is energy. A ira é como energia. Anger is a fierce passion to create a change. A ira é uma paixão tremenda para fazer uma mudança em algo. Look at number 75. Olhe no número agora 75. Read it aloud with me. Vamos ler bem alto comigo. A diferença entre o significado, a insignificância é um adversário. David was a nobody. Davi era um ninguém. To be a somebody, he had to face Goliath. Para ser alguém, ele teve que encarar Golias. The difference between someone insignificant. A diferença entre alguém insignificante. And when they become somebody. E quando a pessoa se torna alguém. Is when they were a nobody. É que quando eles eram zé ninguém. They decide to take on a Goliath. Eles decidiram tomar e derrubar um Golias. When you tell God you want to be a somebody. Quando você diz a Deus eu quero ser alguém. He will schedule an adversary close to your life. Ele vai colocar um adversário perto da tua vida. Get excited when you see an enemy. Fique bem alegre quando você ver um inimigo. Your enemy is the golden gate to o seu inimigo é uma porta de ouro para a tua significância. Look at 81. 81. Never discuss your problem with someone incapable of solving it. Nunca discuta seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Let's say it together. Vamos falar isto junto. Nunca discuta seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Say it again. Novamente, nunca Mentors, your protégés are not your confidant. Mentores, aqueles protegidos ou os que estão aprendendo não são os confidentes de vocês. Shepherds, your sheep are not your confidants. Pa pastores, as ovelhas não são as pessoas que você pode ter confiança ou confidentes. Look at 83. Vamos olhar o 83. God never responds to pain, but he always responds to pursuit. Deus nem sempre responde à dor, mas ele sempre responde à busca. Say it again. Vamos repetir comigo. Deus nem sempre responde à dor, mas ele sempre responde à busca. Many people were blind, but one cried out to him. 
Muitas pessoas eram cegas, mas somente um clamou a Deus. Jesus walked by many people and never changed their life. Jesus andou por perto de muitas pessoas, mas nunca mudou a vida deles. He only responds to pursuit. Ele só responde àquela pessoa que busca. He was walking in the crowd. Ele estava andando no meio da multidão. In the back of the crowd. E lá no, atrás na multidão. A woman had hemorrhage for 12 years. Uma mulher tinha hemorragia por 12 anos. She crawls through the crowd. Ela entrou pelo meio da multidão. Ten feet away, nothing happened. Dez ali, três metros de distância, nada acontecia. Ten inches from Jesus, nothing happened. Alguns centímetros perto de Jesus, nada acontecia. Jesus never responded to her. Jesus nunca respondeu a ela. Her pain did not move him. A dor que ela tinha não moveu her Jesus. Her pain did not attract him. A dor não atraiu Jesus. She never got her miracle ela nunca recebeu seu milagre. Até que ela garment. pegou ali na, na veste de Jesus. You can hurt every day of your life. Você pode ter dor todos os dias da sua vida. You can cry. Você pode chorar. You can hurt. Você pode doer. You can lay in the bed depressed. Você pode deitar na cama deprimido. God will not move his little finger for you. Deus não vai mover o seu dedinho But pequeno when you por reach ti. Out Mas quando você busca say, I want you. e diga eu quero, I need you. eu preciso you de ti. Tu és o Deus da minha vida. He will move every devil in hell to Ele to vai mover house. todo o demônio do inferno para te abençoar. Look at 97. Vamos olhar 97. Patience is the weapon that forces deception to reveal itself. Paciência é a arma que força o engano a se revelar. Let's say that again. Vamos dizer todos juntos. Paciência é a arma que força o engano a se revelar. Patience is not delaying a miracle in your life. Paciência não é demorar um milagre na tua vida, atrasar. It's forcing every deceiver to experience your scrutiny. Mas está forçando todo engano para experimentar o escrutínio teu. Patience is a weapon that forces liars to be exposed. A paciência é algo que faz com que os mentirosos sejam expostos. It's a powerful key in your life. É uma chave poderosa na tua vida. Look at 104. Vamos olhar agora no número 104. Conduct permitted is conduct taught. Conduta permitida é conduta ensinada. Conduct permitted is conduct taught. Conduta permitida é conduta ensinada. If you permit your children to scream back at you, se você permite que os seus filhos gritem de volta com você, without the experience of pain, sem experiência da dor, they will scream at you every day of their life. Eles vão gritar todos os dias da sua vida com você. I hired a minister to work on our staff. Eu contratei um ministro para trabalhar na nossa equipe. Twelve weeks after he came to work. E depois de 12 semanas que ele estava trabalhando. He sent me a very disrespectful memo. Ele me enviou uma carta cheia de desrespeito. So I called him in to give him his last paycheck. Então eu o convidei para entrar para dar o último cheque de pagamento. Anyone who will document their disrespect is a fool. Qualquer pessoa que vai documentar o seu desrespeito é como um tolo. The last thing I needed at the wisdom center was a fool. E a única última coisa que eu queria ali no centro de sabedoria era um tolo comigo. If he was saying this to my face, what was he saying when I was not present? Se ele estava dizendo isso na minha face, o que é que ele não estaria dizendo quando estava ausente da minha presença, por Any, trás de mim? Anything you permit will increase. Tudo aquilo que você permite vai crescer. Conduct you permit is conduct taught. A conduta que você permite é a conduta ensinada. If I allowed him to talk to me like that, se eu permitisse que ele falasse comigo assim, he would create a whole circle. Ele iria criar um círculo ali. Of Absaloms in that staff. De Absaloms ali na nossa equipe. Conduct permitted is conduct taught. Conduta permitida é conduta ensinada. Look at 160. Vamos olhar no número 160. 160. 160 Vamos ler todos juntos A qualidade de uma nação é revelada pela qualidade dos líderes Aos quais Deus dá liderança para governar The quality of a nation is revealed by the quality of the leader God permits to govern them. It's wrong, wrong. Uh, 
Dá licença para governar. Eles estão querendo acrescentar uma palavra, mas não faz muita diferença. Aqueles é não estão entendendo, irmãos. We think. <risos> ok. Está no livro aí. We think sometimes that the quality of a leader decides the quality of a nation. Nós precisamos, pensamos que muitas vezes a, que a qualidade de um líder decide a qualidade de uma nação. But in the Bible, the quality of the leader reveals the quality of the nation. Mas na Bíblia a qualidade de um líder revela a qualidade sim da nação. King Saul revealed the character of Israel. O rei Saul ele revelava através da sua vida o caráter da nação de Israel. Look at 279. Olha aí no 279. 279. 279. Your attitude determines your access. Sua atitude determina seu sucesso. Determina o seu acesso. Is that the right to... yeah. Determina o seu acesso. Está errado ali e também eu creio que no livro. Sua atitude determina seu acesso. No livro está certo, ok. In the book is right, that's wrong. Ok. okay. The greatest gift you can give to another human is the gift of access. O maior dom que você, o presente que você pode dar a um outro ser humano é o presente do acesso. Access is always a test. O acesso é sempre um teste. Access is always a reward. Acesso é sempre uma recompensa. If you invite me into your home, se você me convidar para ir à sua casa, you are honoring me. Você está me honrando. If you never invite me back, se você nunca me convidar para I voltar, access, e eu paro o acesso, I have sent a signal into your life. Eu tenho enviado um sinal para a tua vida. When Joseph was called into the palace of Pharaoh, quando José foi chamado ao palácio de Faraó, he shaved his beard. Ele fez a barba. Egyptians in that period hated beards. Os egípcios naquela época eles odiavam a barba. He changed his clothes. Ele mudou a sua roupa. He packaged himself for the environment which he wanted to enter. Ele se vestiu ali para o ambiente que ele iria entrar. The character of Pharaoh invited Joseph into the palace. O caráter de Faraó convidou ali José para entrar no palácio. The, the character of Joseph earned the right to remain in the palace. O caráter de José ganhou ali a liberdade de permanecer no palácio. Esther was the wife of the king. Esther, ela era a esposa do rei. But she did not use her beauty to control the decisions of the king. Mas ela não usou ali a sua beleza para controlar as, de, as decisões do rei. This was a very uncommon woman. Era uma mulher muito incomum. She knew that intimacy does not guarantee respect. Ela sabia que a intimidade não garantia o respeito. Intimacy does not produce respect. A intimidade não produz o respeito. Protocol Creates respect. Mas o protocolo cria o respeito. And she stood at the edge of the palace. Então ela ficou ali na porta do palácio. Knowing that the gift of access was a gift. Sabendo que o dom do acesso era um dom. And when the king motioned to her to come. E então quando o rei disse que ela viesse. Then she entered into his presence. Então ela entrou ali na sua presença. The Bible is fascinating with stories about women who understood protocol. A Bíblia é cheia de histórias fascinantes de mulheres que entenderam o protocolo. The book of Ruth. O livro de Ruth. The gift of access. O dom do acesso. Abigail. Abigail. Was a woman married to a rich man. Nabal. Era uma Nabal. mulher casada com um homem rico, Nabal. David. David sent ten men to request food from Nabal. Davi enviou ali seus homens para pegarem comida de Nabal. Nabal cursed the ten men e of David. E ele amaldiçoou aqueles dez homens de Davi. Abigail heard about her husband mistreating David's men. E Abigail então ela ouviu a maneira que o seu marido maltratou os homens de Davi. She grabs the food. Ela pegou a comida. And says, let's go feed the man. Ela diz, vamos alimentar os homens. She falls at David's feet. Ela então parou ali aos pés de Davi. And she starts talking to David. E ela começou a conversar com Davi. Now every man has a king and a fool inside of him. Todos os homens têm um rei e um tolo dentro dele. And the one you talk 
talk to is the one that will respond to you. E aquele que você fala com ele é o que vai responder a você. I've never met a man who didn't have a king and a fool inside of him. Eu nunca jamais conheci um homem que não tivesse um tolo e um rei dentro dele. Now David is angry. Davi está virado. He has drawn his sword. Ele tinha tirado a sua espada. This man will not give him a hamburger, so he's going to kill everything he owns. E aquele homem não deu a Davi um hambúrguer, agora ele ia matar tudo que aquele homem tinha. He's angry. Ele está virado. Notice the vocabulary of Abigail. Note aqui o vocabulário de Abigail. Now very few women understand this. Poucas mulheres entendem isto. Men respond to words. Homem ele responde a palavras. Men can be controlled by words. Homens podem ser controlados por it palavras. Was the, it was the words of the queen of Sheba that fascinated the heart of Solomon. Foram os reis da rainha Berseba que as palavras que ali fizeram Salomão ficar entusiasmado. Proverbs 31 talks about the law of kindness is in her mouth. Provérbios 31 fala a respeito da maneira as palavras que ela falou que tinham saíram da sua boca. The harlot in Proverbs chapter 7 used her words as a net to deceive the young man. A prostituta ali na Bíblia também ela usou a sua palavra como uma rede para enganar o jovem. Now if you read women's magazine. Se você lê ali a revista de mulheres. They think that you draw, you draw a man by the appearance. Elas pensam que você ela atrai os homens pela aparência. The hair. O cabelo, the clothes. A roupa. But in scripture, Mas na Bíblia, it's the words of a woman that capture the heart of a man. São as palavras das mulheres que capturam o coração de um homem. Your words become the seeds for what a man feels. As suas palavras se tornam como a semente daquilo que o homem necessita ou sente. And Abigail starts talking to the king in him. Abigail começou a falar com o rei o que estava the nele. The fool in David is talking. O tolo em Davi estava falando. But she doesn't talk to the fool. Mas ela não fala com o tolo. She talks to the king ela fala him. com o rei que estava And dentro dele. Reacted. E então o rei reagiu. She says, We all know about your e ela falou, nós todos conhecemos a respeito da tua grandeza. Your diary, your journal has no bad pages in o teu diário não tem páginas ruins nele, the Davi. Of God is on you. A, tua, a grandeza de Deus está God's sobre ti. Handle your like a stone out of a sling. Deus vai lidar com os teus inimigos como uma pedra que sai da funda. And her words pierced David. E então as palavras penetraram Davi. Yeah. É. Yeah. Sim. Yeah. Sim. A woman's words decide what a man feels. As palavras de uma mulher decide o que o um homem sente. Ten days later, her husband Nabal fell dead. Dez dias mais tarde, seu esposo morreu. David heard about it. E Davi ouviu a respeito disso. Wrote her a note. Escreveu a ela uma nota. Hello. Alô. Heard about your husband's funeral. Eu ouvi a respeito do funeral do teu esposo. I'm coming through New Jer I'm coming through Jerusalem next Thursday night. Estou passando por Jerusalém terça-feira à noite. She became Mrs. David. E então ela se tornou a senhora Davi. Something in her attitude. Algo na sua atitude. Gave access to his heart. Deu acesso ao coração de Davi. I tell my sisters. Eu digo às minhas irmãs. I've got four of them. Eu tenho quatro. When you criticize your husband. Quando você critica o seu esposo. Remember you're creating feelings. Lembre-se que você está criando sentimentos. And when you tell your husband. E quando você diz ao seu esposo, Henry, you're always making stupid decisions. Henry, você está sempre tomando decisões you estúpidas. Keep, you keep telling him that. Continue dizendo isso a ele. Keep telling he's making stupid Continue decisions. Continue dizendo que ele está fazendo decisões estúpidas. And the day will come. O dia vai chegar. You will see him in the living room of the house. Você vai ver ali na sala da casa. Looking at the wedding pictures. Olhando ali nas fotos do casamento. Muttering to himself. Dizendo a si próprio. I do make stupid decisions. Eu faço decisões estúpidas Attitude will take you further than genius. As atitudes vão te levar mais longe do que o gênio. Attitude creates access. Atitude elas criam acesso. Look at 56. Vamos olhar no 56. The seasons of your life will change every time you use your faith. As fases de sua vida mudarão toda vez que você usar sua fé. Say it aloud with me. Vamos repetir todos juntos. Again. Mais uma vez, as fases da sua vida mudarão 
toda vez que você usar sua fé. Again. Mais uma vez. Look at number 11. Vamos olhar número 11. No 77. 77. Número 77. Seed faith is sowing something you have been given for something else you have been promised. Semente de fé é semear, semear algo que lhe foi dado para colher, algo que lhe foi prometido. It's said together. Vamos repetir todos juntos. Semente. God had a son. Deus tinha um filho. He wanted a family. Queria uma família. He planted his son. Ele semeou o filho. To create a family. E criou uma família. Proverbs 3. Provérbios 3. If I honor the Lord with my substance. Se eu honro ao Senhor com a minha fazenda. My barns will be filled with plenty. Os meus celeiros estarão cheios. Peter is following Jesus. Pedro está seguindo a Jesus. He says we have given up everything just to follow you. Nós temos te dado tudo, Senhor, apenas para te seguir. Jesus could have said yes, three catfish, three fish and a boat. <laughs> Jesus poderia ter dito a ele, é, três peixes, três piabas e um barco velho. <laughs> But he didn't. Mas ele não falou assim. He looks at Peter. Ele olhou para Pedro. And says anything you give up. Qualquer coisa que você der. You will get it back in this lifetime. Você vai receber nesta vida. 100 times. Cem vezes. With persecution. Com perseguição. Malachi 3. Malaquias 3. If I bring my tithe and offerings. Se eu trouxer os meus dízimos e ofertas. He will open the windows of heaven. Ele vai abrir as janelas do céu. Pour out a blessing that I don't have room enough to receive. Vai derramar uma bênção tal que eu não vou ter lugar para He will conter. rebuke the devourer. Ele vai repreender o devorador. He will become an adversary to my adversaries. E ele vai se tornar um adversário para o meu adversário. 2 Corinthians 9 and verse 6. Segundo Coríntios 9 e 6. The apostle Paul. O apóstolo Paulo. If I sow sparingly, I will reap sparingly. Se eu semear abundância, eu vou colher em abundância. Yes, if I sow bountifully, I will reap bountifully. Se eu semear muito, eu vou colher muito. I want to tell you the story of my life for eu a few moments. Quero contar a história da minha vida por alguns momentos. I was born in a very poor home. Eu nasci em uma casa muito pobre. The number one meal we had at my house was chicken gumbo. You know what gumbo is? Yeah. O nome, a, a melhor refeição que nós tínhamos ali era como aquela sopinha de frango, uns pedacinhos de frango amassado. Chicken neck. É como o pescoço do frango, que sobrava do pescoço do frango, era o melhor alimento que tínhamos. Chicken neck. Pescoço do frango. Not chicken legs. Não era aqui a coxa do frango. Not chicken breast. Não o peito do frango. Chicken neck. Era o pescoço do frango. My mother heard me preach that. A minha mãe ouviu pregar isso. And she said, Son, sometimes we had wings. Ela disse, filho, algumas vezes a gente tinha asa de frango. I didn't remember the chicken wing. Eu não me lembro das asas de frango. Because I remember trying to get meat out of a chicken neck. Mas eu me lembrava tentando arrancar carne do pescoço do frango. I wanted a box of Crayolas. You know Crayolas colors? Eu queria, size 48. Eu queria uma caixa de aqueles lápis que pode escrever lápis de cera. But the, Lord, but the largest my mother could afford was 24. Mas o que a minha mãe podia comprar era dos pequenos. We never had more than one slice of meat on a sandwich. Nunca tínhamos mais do que uma fatia ali de presunto no sanduíche. Never. Nunca. If I wanted a second sandwich, se eu quisesse o segundo sanduíche, I had to take one small piece of meat. Eu tinha que pegar um pedacinho de carne. Take the edges of the meat and make a second sandwich. E arrancar ali as ao be, à beira do sanduíche fazer um segundo sanduíche. We had no money. Não tínhamos dinheiro. My father was a man of prayer. Meu homem, meu pai era um homem de oração. But he never thought about money. Mas ele nunca pensou sobre dinheiro. He thought as many people do. Ele pensava como muitas pessoas pensam. If God wants me to have money, se Deus quisesse que eu tivesse dinheiro, He will give it to me. Ele vai me dar. Nothing could be further from the truth. Nada pode ser mais perto da verdade, mais longe da verdade. Knowledge will only work in the area you have. 
o entendimento só vai trabalhar na área que você tem. You can know much about healing and nothing about finances. Você pode conhecer muito a respeito da cura e nada have, a respeito das finanças. You can have financial faith and not have health faith. Você pode ter finanças para fé e não ter finanças para cura. The part of the gospel that works for you is the part you understand. A parte do evangelho que funciona na tua vida é a que você entende. So we never had money. Então nunca tínhamos dinheiro. We never had new clothes. Nunca tínhamos roupas novas. I did not have an entire Coke. You know Coca Cola. Eu não, nunca tive uma Coca Cola inteira para beber. Mother would fill the, the, the glasses with ice and take one Coke and fill four different glasses. Minha mãe enchia os copos de gelo e então distribuía com uma garrafa Coca para todos nós. We were taught to tithe. Nós fomos ensinados a dizimar. We were taught you better tithe. Eles diziam, era melhor você dar o dízimo. God will burn your house down if you do not tithe. Deus vai queimar a tua casa se você não der o dízimo. God will cut your arm off if you Deus vai tithe. cortar o teu braço se você não der o dízimo. God will, God will give you cancer if you don't Deus tithe. Deus vai te dar o câncer se você não der o dízimo. So to me, tithe. Então para mim o dízimo was like the payment to a mafia godfather. É, era como o pagamento para um deus da máfia. I gave him 10%. Eu dou 10%. And he gave me protection. E ele me dava proteção. I never tithe to get I never tithe to get a harvest. Eu nunca dizimava para ter uma colheita. I tithe so God would not kill me. Eu dava o dízimo para Deus não me matar. I lived in a house for eight years, my first eight years of evangelism. Na minha casa que eu vivi nos primeiros an oito anos de evangelismo. My father purchased the house for 150 American dollars. Meu pai comprou aquela casa por 150 dólares. What's that, about 400 dollars or so? Mais ou menos 400 reais. That was not the monthly payment. He bought the whole house for that. Não era o pagamento de cada mês. Ele comprou a casa, pagou à vista por isso, 150 dólares. I bought an old car for 300 US dollars. Eu comprei um carro velho por 300 dólares. I had to leave Bible college because my father could not pay 150 dollars a month to send me to Bible school. Eu tive que deixar a escola bíblica, a faculdade, porque meu pai não conseguia pagar 150 dólares por mês. In the month of June of 1967, no mês de junho de 67, I was 21 years old. Eu tinha 21 anos de idade. I was in a conference like this in South Texas. Eu estava em uma conferência como essa no sul do Texas. An American missionary, um missionário americano, Charles Greenaway, Charles Greenaway, of the Assemblies of God, das Assembleias de Deus, was preaching that night. Estava pregando aquela noite. He was preaching from Leviticus chapter 19, verse 9 and 10. Ele estava pregando de Levítico 19, versículos 9 e 10. He explained how the land of the rich was divided up by God. Ele estava explicando como a terra do rico era dividida por Deus. God told rich people to take the corners of their field. And give it to the poor. Deus ensinou que o rico deveria pegar os cantos da sua terra e dar aos pobres. And he says, "How big is your corner back to God?" Ele perguntava qual é o tamanho da sua do canto ali para Deus. He said, "The bigger you make your corner, the larger God will make your field." Quanto maior você fizer o seu canto ali, maior vai ser o seu campo. I was 21. Eu tinha 21 anos. I thought he made a mistake. Eu pensei que ele tinha feito um erro ali. Now let me explain um something. Deixa eu explicar algo. The car that I was driving. O carro que eu estava dirigindo. The door latch was stripped and I had to hold the door shut. Ali a fechadura do carro ela não funcionava, eu tinha que segurar. I would drive down the highway with one hand. Eu dirigi ali na estrada com uma mão. I would hold my door with the other hand. E segurando a porta porque não fechava. The part of the, the seat that you lean back on. E a parte de trás do banco do carro was broken. Estava quebrada. Sometimes it would fall flat in the back. Algumas vezes caía para and trás. I would be left driving down the road <laughs> e eu ficava dirigindo on na the terra, edge of the sea ali na ponta da, do holding banco, the steering wheel. Segurando a direção. This preacher Charles Greenaway, e este pregador Charles Greenaway a missionary evangelist, um missionário evangelista said it again. ele disse novamente se você fizer seu corner maior para Deus se você fizer o canto aí maior para Deus, he will increase your field of income. Ele vai aumentar aí a sua, seu campo para receber. 
He said your field was your income and your corners was your outgo. Ele disse que o campo que você tinha era o que você recebia e os cantos ali era o que saía. I never heard anything about Eu finances in my life. Nunca tinha ouvido nada a respeito de finanças na my minha father vida. Prayed six to ten hours a day. Meu pai orava de 6 a 10 horas por dia. I never heard anything about finances. Nunca tinha ouvido nada sobre finanças. I knew that you owed God the tithe. Eu sabia que você devia a Deus o dízimo. And then he says. Então ele diz. If you will bring God, se você trouxer a Deus, a seed, uma semente, He will prove His existence by sending you more than what you gave Him. Ele vai provar a sua existência enviando mais do que você deu a Ele. I had never heard anything like that. Eu nunca tinha ouvido nada como isso. I had never heard that you could focus a seed for a harvest. Eu nunca tinha pensado ou ouvido que você pode focalizar e dar uma semente esperando uma colheita. I asked Oral Roberts at the end of a long day together. Eu perguntei ao Oral Roberts depois de um dia inteiro junto com ele. What is the single greatest secret you have learned in your lifetime? Qual é o segredo mais importante que você aprendeu na sua vida? He said, "Sowing my seed for a specific desired harvest." Ele disse o seguinte: é semear uma semente esperando uma colheita específica taking something in your hand pegando algo na sua mão giving it an assignment dando uma missão para and aquilo focusing that seed e focalizando a semente and saying to god e dizendo a deus i release this seed eu libero essa semente and that's where i would like to see a harvest e eu quero ver uma colheita nessa ou naquela área i never heard of anything eu like nunca ouvi nada como isso but i wanted a harvest mas eu queria uma colheita and then he says i dare you to prove God's hand. E então eu falei, eu desafio você a provar a mão de Deus. Well, I understood that. Eu entendi isso. Now I'm shaking. Agora eu estava tremendo. I'm 21 years old. 21 anos de idade. I have I'm living in a house that cost my father 150 dollars. Eu vivia numa casa que custou para o meu pai 150 dólares. My car is broken down. Meu carro quebrado. I have nothing. Não tinha nada. I've been on the evangelistic field one year. Eu já estava no evangelismo por um ano. My first year. $2,200. O primeiro ano eu recebi 2.200 dólares. For my entire income. De todo o que entrou no meu ministério. And then he said. E então ele disse. If you want to take 12 months to pay your faith promise. Se você quer pegar 12 meses para pagar a sua promessa de fé. You can take 12 months to work with your faith. Você pode ter 12 meses e trabalhar com a sua fé. I had no money. Eu não tinha dinheiro. I had faith. Eu tinha fé. So I stood to my feet. Então eu fiquei no meu pé. This was 30 years ago. 30 anos no, atrás. 38 years ago. 38 anos atrás. And I lifted my hand. Eu levantei a minha mão. And said, I will promise 100 US dollars. Eu vou prometer 100 dólares americanos. Now that doesn't sound big today. Não se parece muito hoje. But when your income is less than $200 a month. Mas quando você ganha menos de 200 dólares por mês. So I'm driving home. Então eu estava dirigindo Where am I going to get $100? Onde eu vou arrumar 100 Where dólares? Am I going to get $100? Onde eu vou arrumar 100 dólares? Where am I going to get $100? Onde eu vou arrumar 100 dólares? Sunday morning. Domingo pela manhã. A visiting piano player came to my dad's church. Um rapaz tocava piano visitando ali e veio à igreja do meu pai. He played a song on the piano. Ele tocou uma canção no piano. I was sitting over on the front seat. Eu estava sentado no primeiro banco. He says God has been so good to me. Ele disse Deus tem sido tão bom para comigo. My pockets are full of $100 bills. Meus bolsos estão cheios de dólares, 100 dólares, nota de 100 dólares. I don't remember seeing a hundred dollar bill. Eu não me lembrava de ter visto uma nota de cem dólares. E ele dizia, ó, oh, Deus tem sido tão bom para mim. And suddenly he looks over at me. De repente ele olhou para mim. And said, God just spoke to me to give Mike one of my hundred dollar bills. Ele disse, Deus acabou de falar para mim dar cem dólares para o Mike. I knew this man knew God. Eu sabia que aquele homem conhecia Deus. I'm looking at this $100 bill. Eu estava olhando agora para aquela nota de 100 dólares. I have been all over the world. Eu já estive em toda a parte do mundo. I've been in the Matterhorn in Switzerland. Eu já estive na Suíça. I've been in Rome. Roma. I've seen all there is to see. Eu vi tudo que há para ser visto. I've traveled around the world. Viajei ao redor do mundo. But I don't know of anything. Mas eu não sei More beautiful. Mais bonita. That a hundred dollar bill. Do que uma nota de 100 dólares. US money. Oh, dinheiro americano. Oh. The next morning, 
a manhã seguinte I deposited in the bank. eu depositei no banco Wrote a letter to the South Texas District Assemblies of God headquarters. e escrevi ali uma carta para o escritório do distrito ali do I Texas paid, I paid my faith promise. e então dizendo assim paguei a minha promessa de fé Two days later, dois dias mais tarde I'm driving to South Texas to meet a crusade. eu estou dirigindo ali no sul do Texas para uma cruzada As I drive through town, enquanto eu estava passando na cidade there's this little luggage trailer that you have to walk behind your car Existia ali um trailer que você levava ali atrás do seu carro para as malas. It said for sale $100. E ali dizia assim, para venda 100 dólares. It's exactly what I had been looking for. Era exatamente aquilo que eu estava precisando. I had been wanting a trailer like eu queria um trailer. And something inside. E algo dentro. See what you could have purchased if you hadn't paid your faith promise. Tá vendo aí o que você poderia ter comprado se não pagasse a sua promessa de fé? Huh. Huh. I'm playing the piano before church that night. Eu estava tocando o piano antes da igreja aquela noite. A man and wife walk in the building. Um homem e a mulher entram ali na igreja. I've never seen them before. Nunca tinha os visto antes. Nobody is in the church. Ninguém estava na igreja. First Assembly of God Church. Primeira igreja Assembleia de Deus. She comes up and hands me a check. E ela vem me dar um cheque. The check is 150 US dollars. O cheque era de 150 dólares. I said, oh, sister, this is God. Eu falei, oh Deus, isso é Deus. Oh, irmã, isso é Deus. I said, I saw a trailer today that cost 100 dollars. E eu eu vi um trailer hoje, eu disse a ela que gosta 100 dólares. Agora eu tenho mais que o bastante. I bought the trailer the next day. Eu comprei o trailer no dia I seguinte. Had $50 left over. E agora eu tinha 50 dólares sobrando. So I sent another check for $50. E então eu enviei um cheque para de 50 to the dólares. Of God missions department. Para a Assembleia de Deus, departamento de missões. I had already paid my faith promise. Eu já tinha pago a minha fé, promessa de fé. But I had never seen anything work so fast. Eu nunca tinha visto algo trabalhar so funcionar tão rápido. Então eu queria trabalhar the next night I'm playing the piano a noite seguinte estava tocando o piano. the same couple walked back in o mesmo casal entrou. she said God told us to buy that trailer for you also here's, here's another hundred Aqui está mais 100 to buy the trailer, para comprar o trailer. I'm ecstatic Agora eu fiquei estático. the next week I'm in another church a semana seguinte eu estava em outra I'm igreja. playing the piano, estava tocando o piano. a man walks up behind um homem me entra atrás de mim. he says here Está aqui. And I turned around to a very angry face. Eu orei, olhei uma cara cheia e irada. He put in my hand a hundred dollar bill. E ele colocou na minha mão um cheque de 100 dólares. I said, oh, this is God. Eu disse, oh, isso é Deus. I can still see his face. Eu ainda posso ver, lembrar da sua he face. looked at me with anger. Ele olhou para mim com ira. And says, when God tells you to do something, you have to go ahead and do it. Ele diz, quando Deus manda você fazer alguma coisa, você tem que fazer. It's the first time I understood. É a primeira vez que eu entendi. Luke chapter 6. Lucas capítulo 6. Verse 38. Versículo 38. I'll cause men to give to you. Eu vou causar pessoas para te abençoarem. Men that don't to you will have to give. Pessoas que não te dar vão ter que te dar algo. In a few months I had two extra $100 bills. E em poucos meses eu tinha 200 dólares extras. Oh, I'm excited. Oh, eu estava alegre, Nobody knew what I had. Oh, ninguém sabia que eu tinha. It was hidden in the back of my wallet. Estava escondido no fundinho da minha carteira. Two, two $100 bills. Duas notas de 100 dólares. I went to hear a young preacher. Eu fui ouvir um pregador. I was thinking about my $200 bills. E eu estava pensando sobre os meus 200 I was going to buy myself some clothes. Eu ia comprar para mim algumas roupas. And the Holy Spirit said, I want you to plant your two $100 bills in this young preacher. E o Espírito Santo me disse, eu quero que você semeie os 200 dólares na vida desse pregador. I explained to the Lord that I was going to be buying some clothes. E eu expliquei ao Senhor que eu iria comprar algumas roupas. I gave the whole $200. Eu dei então aqueles 200 dólares. Mike, did you feel good? Você se sentiu bem? Not really. Na verdade não. I really don't understand the teaching on cheerful giving. Eu não entendo realmente esse negócio de dar com alegria. God loves a cheerful giver. Deus ama o que dá com alegria. People who tell you they feel good every time they give. As pessoas que dizem que se sentem bem todas as vezes que dão algo, they're not giving big. Eles não estão dando muito. When you give big, quando você dá grande you oferta, feel sick for weeks. Você se sente enfermo por Hoping uma semana. The right thing. Pensando, será que eu fiz a coisa certa? 
Seven nights later, the phone rang at midnight. Sete noites mais tarde, o telefone tocou na minha casa. A lady says. À noite tarde. A lady says on the telephone. E uma senhora me disse ali no telefone. My name is Pat Seaton. Meu nome é Pat Seaton. You don't know me. Você não me conhece. One year ago. Um ano atrás. We're in Memphis, Tennessee. Nós estávamos em Memphis, no Tennessee. One year ago. Um ano atrás. You were in our church. Você estava na nossa igreja. My son died four weeks ago. Meu filho morreu quatro semanas atrás. God told me and my husband tonight to start treating you like our son. E Deus disse para mim e para o meu esposo para começar a tratar a você como se fosse nosso filho. God told us to buy you some clothes. Deus nos disse para comprar para você algumas roupas. Are you flying through Memphis, Tennessee anytime soon? Você vai estar passando aqui por Memphis, Tennessee. Bem well, breve. What, what do you think? O que é que você pensa? If I have to go through Baghdad, I'm going to draw. I'm going to get through. Se eu tivesse passado por qualquer lugar, eu ia. They bought me four suits. Compraram-me quatro ternos. Six months later, they bought me four suits. Seis meses mais tarde, mais quatro. Six months later, they bought me four suits. Seis meses mais tarde, mais quatro. Six months later, they bought me four suits. Seis meses mais tarde, mais quatro. Six months later, they bought me four suits. Seis meses mais tarde, quatro ternos. Six months later, they bought me four more suits. Seis meses mais tarde, mais quatro ternos. A preacher in New York leaned over on a Sunday night. Um pregador em Nova York. He said, "What are you doing tomorrow?" Ele perguntou, "O que você está fazendo amanhã?" I said, "What do you want to do?" O que você quer fazer? He said, "I want to buy you some suits." Eu quero comprar para você alguns ternos. The next day, I'm in New York. E no dia seguinte eu estava em Nova York. We're picking out clothes. Comprando roupas. And a preacher walks in from Chicago. E um pregador entra ali e veio de Chicago. He says, "Are you buying Mike some suits?" Você está comprando para o Mike alguns ternos? He said, "Yes, God told me to." Sim, Deus me disse. He said, "I might as well buy him some suits." Eu também vou comprar alguns ternos talvez para ele. A preacher calls me in my hometown. Um pregador me liga ali na nossa cidade. I walk in. E eu entrei. And in their home was clothes from one end of the room to the other. E naquela casa deles existia num quarto ali roupa de um lado ao outro. I said, where are all these clothes? E eu perguntei para que essas roupas? They said, God told us to buy you some clothes. Deus nos disse para comprar algumas roupas para você. Bob Rogers is a close friend of mine. Bob Rogers é um amigo bem chegado meu. He pastors a church in Louisville, Kentucky. Ele pastoreia uma igreja em Kentucky. He leans over to me on Sunday night. Ele vem para mim domingo à noite. He said, what are you doing tomorrow? O que é que você está fazendo amanhã? I said, what are you o que é que você quer fazer? Eu perguntei. Deus me disse para comprar roupas para você. Sunday night in Houston. Domingo à noite em Houston. I go to a church service. Eu fui para um culto no igreja. I had never been there. Nunca estado ali. The pastor stops in the middle of his teaching. O pastor para no meio da sua mensagem. He says, I see Mike Murdock in the back. Ele disse, eu vejo Mike Murdock aí atrás. God just spoke to me to stop the service and receive you an offer to buy you some clothes. Deus me disse para parar o culto agora levantar uma oferta para comprar roupas para você. Three nights later. On Wednesday night, três noites mais tarde, quarta-feira à noite. I go to a Bible study. Eu vou para um estudo bíblico. I never met the preacher. Nunca conheci o pregador. I'm sitting in the back room of the Bible study. Estou sentado lá atrás. He says, I see Mike Murdock. Ele disse, eu vejo Mike Murdock. He said, I've never met you personally. Eu nunca te conheci pessoalmente. But I've seen you in conferences. Mas eu já te vi em conferências. He said, while I was teaching. Enquanto eu estava ensinando. The Holy Spirit told me to buy you some clothes. O Espírito Santo me falou para comprar roupas. Receive your offer to buy you some clothes. Receber uma oferta para comprar roupas para você. I have clothes running out my ear. Eu tinha roupa saindo do meu ouvido de todo lugar. People give me business cards. As pessoas me davam cartões de negócio. Everywhere I go. Em todos os lugares que eu ia. Please let me go buy you some clothes. Oh, deixe que eu compro roupa para você. I said I've got clothes still with their price tags on them in the closet. Eu ainda tinha roupas ali com as etiquetas no armário. I walked away from two hundred dollars clothes money. Eu deixei ali 200 dólares de dinheiro de roupa. God has taken care of my clothes for 37 long years. E Deus tem cuidado, suprido minhas roupas por 37 longos anos. I walked out of a courtroom. 28 years ago, with nothing left. Eu saí de uma corte 20 anos, 8 anos atrás, sem nada, perdi tudo. I had sheets tacked over my windows. I had no drapery. Eu tinha ali na janela da onde eu vivia apenas lençóis pendurados ali no prédio. I did not own a kitchen table or chairs. Eu não tinha ali na minha casa nem mesa nem cadeiras. I laid my head crying on Luke 6:38. Eu deitei a minha cabeça chorando em Lucas 36. 
Holy Spirit according to your Bible. Eu disse Espírito Santo de acordo com a tua Bíblia. I can take something in my hand. Eu posso pegar algo na minha mão. And create anything I want in my future. Criar qualquer coisa que eu queira no meu futuro. If you lied about money, maybe you lied about heaven. Se tu mentisses a respeito do dinheiro, talvez tu tenha mentido sobre o céu. If I can't believe what God said about my finances, how can I believe what God said about my soul? Se eu não posso crer naquilo que Deus diz a respeito da minha finança, como vou acreditar no que Deus diz a respeito da minha alma? In comes a royalty check. Vem os cheques de, de royalty. From songs that I had written. De algumas canções que eu escrevi. I'm excited. Eu fiquei alegre. Five thousand US dollars. Cinco mil dólares chegou um cheque ali de royalty de canções. Me, I am going to buy me a kitchen table. Oh, eu vou comprar uma mesa para minha cozinha. I'm going to buy me some chairs. Vou comprar cadeiras. I'm going to buy me some drapes. Vou comprar algumas cortinas. Whoever tells you money doesn't make you feel good hadn't had any. Quem te fala que o dinheiro não te faz feliz é porque nunca teve dinheiro. I receive a phone call from a preacher. Eu recebi um telefonema de um pregador. He said, "Would you come to sing on my telephone?" Será que você poderia vir cantar no meu programa de televisão? The actor Pat Boone is sitting beside me. E aquele ator Pat Boone estava sentado ao meu lado. Demos Shakarian of the Full Gospel Businessman is sitting on my other side. Demos Shakarian, o fundador da Donep, sentado do outro lado. I'm sitting there excited. Eu estou sentado ali entusiasmado. Because I just received five thousand dollars. Porque eu tinha recebido cinco mil dólares. I can see the kitchen table. Eu já estava vendo a mesa da cozinha, as cadeiras. I love shopping. Oh, eu gosto de comprar, fazer I love compra. shopping. Gosto de ir ao I shopping. Like shopping. Eu gosto de ir ao shopping. Money is for movement. O dinheiro é para o movimento. When I stand before God, quando eu chegar diante de Deus, I don't want any money left in any checking account. Eu não quero nenhum dinheiro em conta nenhuma. I want to look God in the eye. Eu quero olhar para Deus nos and olhos. And say I used every bit of it that you gave. Eu usei todo o dinheiro que tu me deu, Deus. So I'm excited. Eu estava entusiasmado. I'm sitting there. Estava sentado ali. And suddenly the preacher doing the television telephone. E de repente aquele pregador que estava fazendo o programa de televisão levantando dinheiro. Looks into the camera. Ele olhou na câmera. And he says, "I want you to pray about planting a thousand-dollar seed." Eu quero que você ore para semear mil dólares. I could not believe what I was hearing. Eu não podia acreditar naquilo que eu estava ouvindo. I was a hundred-dollar man. Eu era um homem de cem dólares. My father says, "Meu pai diz, I'm the first Murdoch in our family who ever gave that big of an offering of a hundred dollars." Eu fui o único Murdoch na família que deu cem dólares de oferta. A thousand-dollar seed. Uma semente de mil dólares. I remember thinking. Eu estava, eu me lembro pensando sobre I hope, aquilo. I hope some millionaires are watching this telephone. Eu espero que alguns milionários estejam assistindo este I programa. Thought, I thought you had to be a millionaire to sow a thousand. Eu pensei que você tinha que ser um milionário para semear mil dólares. And he came back again. E ele novamente voltou. And said, I want you to plant a thousand dollar seed. Eu quero que você plante uma semente de mil dólares. And suddenly I felt this sickening feeling in my stomach. <laughs> de repente eu senti aquele sentimento de enfermidade no meu estômago. And the Holy Spirit says, "I want you to plant one of the five thousand." O Espírito Santo então disse a mim, eu quero que você plante uma semente daqueles de mil dólares dos cinco mil que você tem. I didn't want to plant a thousand. Eu não queria plantar mil dólares. So I closed my eyes. Eu fechei os meus olhos. And try to present a fleece. You know what a fleece is before God? Remember Gideon and the fleece? Eu tentei é a test. Fazer um teste ali com Deus. God, if you really want me to give a thousand. Oh Deus, se realmente tu queres me dar mil dólares. Let three camels. Deixe que três camelos. Walk into the room right now. Entre agora nessa salão. In Jesus name. Em nome de Jesus. Well, the camels did not walk in. Os camelos não entraram ali naquele lugar. But I knew his voice. Mas eu conheci a sua voz. I gave a thousand. Eu dei mil dólares. The next day I got carried away again. E o próximo dia eu estava ali levado novamente. And I gave another thousand. Eu dei mais mil dólares. And the following Sunday. E no domingo seguinte. I had two thousand left over. Eu tinha apenas dois mil ali que sobrou. And I get scared. E eu fiquei com medo. 
So I knelt down before and, service that night. Então eu me ajoelhei no culto aquela noite. And I said, uh, Father. Eu disse, Pai. Five days ago, I had five thousand dollars. Cinco dias atrás eu tinha cinco mil dólares. I have planted three of them. Eu já plantei três mil. I am now down to two. Agora só tenho dois. If this is not you speaking to me, se não é tu, Senhor, falando please comigo, please stop me now. Pare agora, Senhor. While I have two thousand. Enquanto eu ainda tenho dois mil aqui sobrando. And he spoke back to my heart. E o Senhor falou de volta ao meu coração. Three or four wisdom keys. Três chaves de sabedoria. They're in your book. Estão neste livro. Nothing leaves heaven till something leaves the earth. Nada deixa o céu até que algo deixe a terra. When you open your hand, quando você abre a sua mão, I will open my windows. Eu abro as minhas janelas. The seed that leaves your hand, a semente que sai da sua will mão, will never leave your life. Nunca vai sair da sua vida. The seed that leaves your hand, a semente que sai da sua mão, will go into your future. Ela vai no teu futuro. E vai multiplicar. So I go into service that night preaching. Então eu fui no culto aquela noite pregar. I'm nervous. E eu estava nervoso. I'm scared. Estava com medo. I have never given more than hundred dollars in my eu life. Eu nunca tinha dado mais de dólares na minha vida. I now have two thousand. E agora eu tinha só dois mil I don't have enough money for table and chairs eu não and draperies. Tinha mais o dinheiro para a mesa, cadeira e as cortinas. A man walks up to me after the service. Um homem chega para mim depois do culto. With a book of rare automobiles. Com um livro ali de automóveis raros, de He fortes. said, "Look at this." E ele disse para mim, olhe nesse automóvel aqui. Read about this automobile. Leia a respeito deste carro. There was only 19 automobiles made like that automobile. Só existiam 19 carros que foram feitos como aquele. Only 19 of them in the world. Somente 19 carros daquele modelo no mundo. I knew he was one of the richest men in Dallas. Eu sabia que ele era um dos homens mais ricos de Dallas. He points at the car. Ele apontava no carro. And said, I own serial number one out of the 19 that were manufactured. Ele me disse, eu sou o dono do número um, a série número um deste carro. While you were teaching, Enquanto você estava ensinando, the Holy Spirit told me to give you my o Espírito Santo me disse para te dar o meu carro. Monday, a man walks into my office. Segunda-feira, um homem entra no meu escritório. Eu ouvi dizer que você precisa de um certo tipo de van para o seu ministério. Order the best van you can purchase and I will write a check and pay for it. Você pode lá comprar a melhor, eu vou pagar. Tuesday morning I get a phone call. Terça de manhã recebi um telefonema. A man says I could not sleep last night. Um homem disse eu não pude dormir a noite passada. God woke me up in the middle of the night. Deus me acordou no meio da noite. And said bless Mike Murdoch's ministry. E ele disse abençoe o ministério de Mike Murdoch. And he shoves across the table a check for ten thousand dollars. E ele passou um cheque ali por cima da mesa de Dez mil and dólares. my life has never been the same. A minha vida nunca jamais foi a mesma. I broke the back of poverty with a thousand dollar seed. Eu quebrei o bato traseiro da pobreza com uma semente de mil dólares. Let me explain about the music royalties. Deixa eu explicar aqui a respeito dos direitos autorais de I música. Had been, I had been so excited about five thousand. Eu fiquei tão entusiasmado com cinco mil. Twelve weeks later. Que doze semanas mais tarde. I got another royalty check. Eu recebi um outro cheque de direitos autorais. Eighteen thousand. Dezoito mil dólares. Twelve weeks later. Doze semanas mais tarde. Twenty-four thousand. Vinte e quatro mil dólares. Thirty-six thousand. Trinta e seis mil dólares. Forty-two thousand. Quarenta e dois mil dólares. Forty-six thousand. Quarenta e seis mil dólares. Hundreds of thousands of dollars. Centenas de milhares. Begin to come into my life. Começaram vir na minha vida. NBC wrote me a huge check some time ago. A NBC they made a movie using some of my music. Eles fizeram um um filme e usaram uma das minhas músicas. Thousands of dollars. Centenas e milhares de dólares. I get a check for eight thousand five hundred. Eu recebi um cheque de oito mil e quinhentos. I'm excited. Fiquei alegre. Eight thousand five hundred. Oito mil e quinhentos. I go preach for Rod Parsley, a friend of mine in Ohio who preaches. Eu fui pregar na igreja do Rod Parsley. I'm on Sunday night. Lá no domingo à noite. When I finish the service. Quando eu terminei o culto. The Holy Spirit says, "Receive an offering for Him, not yourself." E o Espírito Santo me diz: "Receba aqui, tire uma oferta para Ele, não para ti." I said, "Okay." Eu disse, "Okay." Then the Holy Spirit spoke. Então o Espírito Santo falou: "How would you like to experiment what I could do with your eighty-five hundred dollars?" O que é que você você gostaria de experimentar o que eu poderia fazer com sua oferta de oito mil e quinhentos dólares que eu tinha recebido? I'm in the middle of preaching. 
Eu estava ali pregando. And the Holy Spirit said, "How would you like to explore and experiment what I could do with your 8,000?" O Espírito Santo me pergunta, como é que você gostaria de explorar, experimentar o que eu poderia fazer com os 8.500 dólares de oferta que você tem? And I just whispered back to the Holy Spirit. E eu falei de volta, cochichei ao Espírito Santo. That's all right. I'm happy with my 8,500. Está bem. Eu estou alegre com os meus 8.500. Thank you, though. Obrigado, Senhor. Appreciate it. Aprecio. He comes back again. Ele vem novamente. Now, when God talks to you about a seed, He has a future on His mind. Quando Deus fala contigo a respeito de uma semente, Ele tem um futuro já programado na sua mente. He will never ask you for something you do not have. Ele nunca vai pedir para algo que você não tem. He will always ask you for something you want to keep. Ele vai pedir sempre algo que você quer guardar. So I gave the whole 8,500 that night. Eu dei os 8,500 dólares aquela noite. I go to the hotel. Eu fui para o hotel. And I plummeted into a depression. E eu caí em uma depressão profunda. No joy. Sem gozo. Depression. Depressão. Satan worked on my imagination. Satanás trabalhou na minha imaginação. He said that wasn't the Holy Spirit. Não foi o Espírito Santo. That was your imagination. Foi a sua imaginação. He said you talk so much about sowing. Você fala muito sobre semear. That you can't hold on to any money. Que você não pode guardar nenhum dinheiro. And then I began to think. E então comecei a pensar. Maybe I got excited. Talvez eu fiquei entusiasmado. The music's playing. A música tocando. Everybody's happy. Todo mundo alegre. So I give my eight thousand. Então eu dei os oito mil quinhentos. I get out in the parking lot. E eu cheguei ali no estacionamento. All the preachers gone home. Os pregadores todos indo para casa. The music has stopped. A música acabou. I'm by myself. Estou sozinho. I I I I think I've been a fool. Eu acho que eu agi como um tolo. Have you ever walked out of a service after you gave an offering? Você já saiu de um culto depois que você deu uma oferta? And say, I hope I did the right thing. Oh, espero que eu tenha feito a coisa certa. I hope to God I did the right thing. Espero que Deus tenha me ajudado a fazer a coisa certa. I could not speak for seven days. Eu não pude falar por sete dias. My depression was indescribable. A minha depressão era indescritível. I felt sick. Eu me senti doente. I felt like I had been too emotional. Eu pensei, eu me sentia como se eu tivesse sido muito emocional naquele dia. At the end of that week, no final daquela semana, I cried out to God these words. Eu clamei a Deus as seguintes palavras. I gave the 8,500. Eu dei os 8,500 dólares. Because I thought you wanted it. Porque eu pensei que tu querias. If I missed your will, se eu perdi, a, I am mal so, entendi a tua vontade. I am so sorry. Oh, eu me perdoe. Please forgive me. Por favor, me perdoe. And God spoke one sentence back to me. E Deus me falou uma sentença ao meu Anything coração. Anything you do, tudo que você faz, in an attempt to obey me. Para me obedecer, will not go unrewarded. Não vai ser, oh, hallelujah. Não vai passar sem uma recompensa. Anything you do, qualquer coisa que você faça, in attempt to obey me, tentando me obedecer, will not go unrewarded. Não vai passar sem uma recompensa. Six weeks later, seis semanas mais tarde, five thirty in prayer in Houston, Texas. Cinco e trinta orando. Hyatt Regency Hotel. No hotel Regency Hyatt. I'm walking back and forth. Estou andando para lá e para cá. Praying in the Spirit. Orando no Espírito. Suddenly, de repente, God gives me an idea. Deus me dá uma ideia. I wrote it down quickly. Eu escrevi rápido. Called a friend of mine. Liguei para um amigo meu. He said that thing will sell in the stores. Eu, ele me disse, olha essa, isso aí que você inventou vai vender nas lojas. I will manufacture that product. Eu vou manufaturar o produto. I will put it in the stores. E vou colocar nas lojas. And give you a royalty off of every one. E vou te dar um royalty de todo que for vendido. That sells. Toda venda. He signed contracts with Walmart. Ele fez um contrato, assinou um contrato com Walmart. Kmart. Kmart. Walmart. Walmart. And the royalty checks begin to come every 90 days. E os cheques de royalty começaram a chegar na minha casa cada 90 dias. One royalty check built me a gymnasium at my house. Um dos cheques que chegou eu construí um ginásio na minha casa. The next royalty check bought me a beautiful Rolls Royce. O próximo eu comprei um Rolls Royce em cash. Black on black cash. Preto. The jealousy is still here from. Eu ainda vejo que a inveja está aqui. God began to speak to me. Deus começou a falar a mim. And said, "Begin to pray for people to receive a Boaz anointing." 
Comece a orar para que Deus dê a Boaz uma, uma unção de Boaz. I had never heard of a Boaz Nunca tinha ouvido uma unção de Boaz. He said Ruth so respected Boaz. Ruth respeitava tanto Boaz. That everything Boaz had came to her. Que tudo que Boaz tinha passou para ela. So I was preaching for a friend of mine. Eu estava pregando para um amigo meu. T.D. Jakes. T.D. Jakes. Who pastors in, in Dallas. Que pastorei em Dallas. And at the close of the service. E no final do culto. The Lord said, pray a Boaz anointing on him. O Senhor me disse... Faça uma oração de unção de Boaz sobre ele. Every time I give you a miracle, I'll give him one. Sempre que você der, eu te der um milagre, eu vou dar um milagre a ele. Every time I bless you, I'll bless him. Sempre que eu te abençoar, vou abençoar a ele. So I called him up. Então eu chamei. I said, Bishop Jakes. Eu disse, Bishop, Bispo T.D. Jakes. Has anybody ever given you a million dollars? Alguém já te deu um milhão de dólares? He laughed. Ele riu. He said, No. Ele disse, No. I said, I'm going to anoint you with oil. Eu vou te ungir com óleo. Every time God gives me a miracle, sempre que Deus me der um milagre, He's going to give you a miracle. Ele vai te dar um milagre. Every time God opens a door for me, sempre que Deus abrir uma porta para mim, He's going to open a door for you. Abrir uma porta para ti. And somebody, e alguém, is going to give you a million dollars. Vai te dar um milhão de dólares. The church screams and shouts. A igreja gritou, pulou. People take off running. As pessoas começaram a correr. And 30 days later, e 30 dias mais tarde, his secretary calls my office. Sua secretária ligou ao meu escritório. And said, Bishop Jake said to tell Brother Mike. O bispo T.D. Jakes disse para dizer ao irmão Mike. The football player Dion Sanders. O, o jogador de futebol americano John Sanders. Has just written a check to the church for one million dollars. Escreveu aqui um cheque para a igreja de um milhão de dólares. When I tell you tonight, quando eu te disser esta noite, that tonight is the poorest you will ever be the rest of your life. É a life. noite que você vai estar mais pobre na sua vida. I dare you to believe it. Eu quero desafiar para você crer. When I declare to you, quando eu declarar a você, that the next six months, que os próximos seis meses, is double wisdom. Vai ser a sabedoria dobrada. Double favor. Favor dobrado. And double finances. E finanças dobradas. If you will walk into it. Se você entrar nela. If you will let God bless you. Se você deixar Deus te abençoar. He will open the windows of heaven. Ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai derramar uma bênção sobre ti. I'm preaching for a friend of mine, Miles Monroe. Eu estava pregando para um amigo meu, Miles Monroe. And when I finished the service. Quando eu terminei o culto. God said, "Tell somebody." Deus me disse, diga alguém. That I will give them a lifetime income, like I gave you. Que eu vou dar a esta pessoa finanças para o resto da vida. To plant eight thousand five hundred dollar seed. Que essa pessoa semeie oito mil e quinhentos dólares uma semente. So I told the people. Então eu disse ao povo. There's someone here. Existe alguém aqui. That if you do what I did. Que se você fizer o que eu fiz. You will receive what I received from God. Você vai receber o que eu recebi de Deus. A couple walked to the front. Um casal foi para a frente. And said, we want to plant a lifetime seed. Nós queremos plantar uma semente para o resto da vida. Would you pray for us to get a lifetime income? Você pode orar por nós para recebermos as finanças para o resto da vida. I anoint them with oil. Eu ungi com óleo. Months go by. Meses passaram. I fly in back to Bahamas. E eu voltei ali novamente a Bahamas. I'm ready for bed. Estava ali pronto para dormir. And my phone rings. E o meu telefone tocou. It's Dr. Miles Monroe. É o Dr. Miles Monroe. He said, Mike, we have supper tonight. Ele disse, Mike, nós vamos ter janta esta noite. I want you to come down here. Eu quero que você venha aqui. I said, Miles, it's 12 o'clock midnight. Eu falei, Miles, já é meia noite. I just flew in. Eu acabei de chegar. He said, I want you to hear what happened. Eu ele disse, eu quero que você ouça o que aconteceu. I put my clothes on. Eu coloquei minha roupa. Walked into a room, Entrei num lugar ali no salão. And there were about 30 VIPs. E existia ali 30 pessoas importantes. One was the president of a country. Um era presidente de uma nação. Another was a United States ambassador. Outro era o embaixador das Nações Unidas. He said, "I want you to hear the miracles." Eu quero que você ouça os milagres. The first miracle. O primeiro milagre. The young, the couple stood up. O casal se levantou. They said, "Do you remember us?" Eles perguntaram, "Você se lembra de nós?" I says, "Not really." Não. They says, "We ask you, could we plant?" A lifetime seed. Nós perguntamos a você tempo atrás poderíamos semear uma semente para uma finanças para o resto da vida. Twenty-one days. Vinte e um dias. From the anointing. Da unção. In one transaction on the internet. Em uma transação na internet. One business transaction. Uma transação de negócio. Their profit was seventeen million U.S. dollars. Eles ganharam dezessete milhões de dólares. We have a Jehovah Jireh in our life. Nós temos Jeová Jireh na nossa vida. God did not lie to us about the harvest. Deus não mentiu para nós a respeito da colheita. 
Ele não mentiu para nós a respeito da colheita. Look at someone next to you. Olhe para alguém perto de você. So you ought to get to know me better. Você tem que me conhecer melhor. I've got blessing all over my life. Eu tenho bênção em toda a minha vida. Everything I touch is blessed. Tudo que eu toco é abençoado. Every time I meet someone, sempre que eu conheço encontro alguém. They say, "How are you?" Eles me perguntam como vai você. I says, "Everything I touch prospers." Tudo que eu toco prospera. They say, "Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me." Toca me, toca me, toca me. Yeah.